ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കട്ടിങ് ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമ്മൾ കട്ടിങ് ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കട്ടിങ് ബ്ലൗസ് എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും നീറ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഹെം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഹെം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗവുമാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കട്ടിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് വെക്കുന്ന നമ്മൾ വെക്കുന്ന നമ്മൾ കെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കട്ടിങ് കട്ടിങ് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചാണ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് രണ്ട് സൈഡിലും കൂടെ ആറ് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പിടിച്ച് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാം ഒരു കാലഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് നമ്മൾ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകും ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒരേ അളവിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഒരു സൈഡ് വെച്ച് തയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതും നമ്മൾ കാലഞ്ച് തയ്യൽത്തും വിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം അത് രണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിതിനെ പതിച്ചടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഒരു പീസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടു എന്നിട്ട് ഒരു പീസിലോട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ പതിച്ചടിക്കണം അത് പതിച്ചടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ തയ്യത്തുമ്പോൾ ഏത് സൈഡിലോട്ടാണോ വെക്കുന്നത് ആ സൈഡിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പതിച്ചടിക്കണം കണ്ടല്ലേ ഈ തയ്യൽത്ത് പിരിക്കുന്ന വശത്തോട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ പതിച്ചടിക്കാൻ ഇത് തയ്യൽത്തുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ പതിച്ചടിച്ചിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല നമ്മൾ പതിച്ചടിക്കുന്നത് തയ്യൽത്തും പിരിക്കുന്ന സൈഡിലോട്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം തയ്യൽത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോന്ന് നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ച് തയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മളിത് പതിച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലൈനിങ് ഒക്കെ ചെറുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ചേർത്തെടുക്കത്തില്ലേ എന്നതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഈ മേലെ സൈഡ് നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളത് വലിക്കരുത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചാൽ അത് ക വല്ലാതെ അങ്ങ് വലിഞ്ഞു പോകും വലിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലൗസിന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വലിക്കാതെ ചെറുത് തയ്ക്കണം അത് മാറ്റി വെച്ചു നമുക്ക് മറ്റേതും അതുപോലെ തയ്ച്ചു കണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് ഭാഗവും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ച് എല്ലാം വൃത്തിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പ് സൈസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മുടെ കപ്പ് വശം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ 
അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കട്ടിങ് വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിങ് വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിന് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് പിടിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ കണ്ടോ സെൻറ്ററിൽ ഒരു വര കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ വര നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഈ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നര ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒന്നര ഒന്നരയിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നര ഒന്നരയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പിടിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കണ്ടോ കണ്ടല്ലേ മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തമ്പിട്ട് തയ്ച്ച് എടുക്കും ഇനി നമ്മുടെ ആംഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആംഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലൈൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ കപ്പിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഈ കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് വലിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വലുവ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിടെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റാണ് അതേ വെച്ച് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകും അതൊരു കാലിഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് മാത്രം ഒരു കാലിഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ നിർത്തുന്നിടത്ത് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ തുണിയുടെ എൻജിനും കൂടെ തയ്ച്ച് വരും കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു കണ്ട അപ്പം നമ്മൾ അതെല്ലാം തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ വശവും തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പോവാം അപ്പം നമ്മൾ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ കട്ടിങ് ചേർക്കാൻ പോവാം കട്ടിങ് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പതിച്ചടിച്ചേക്കുന്ന ഭാഗം എപ്പോഴും അടിഭാഗത്തായിരിക്കണം വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ മണ്ടയ്ക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഇല്ലാത്ത ഭാഗമല്ലേ ഇതായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിലോട്ട് വെച്ച് ഒരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് തയ്ക്കാൻ പോകും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ ഒരു ശകലം മടക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ മടക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ തുമ്പ് പിടിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മടക്കിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കൂടെ വേണം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ തയ്ച്ചതുണ്ടോ നമ്മൾ വലിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല ഷേപ്പിലാണ് തയ്ച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പീസ് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് പീസും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തു ഇനി ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കണ്ടല്ലേ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്ക് ബാക്കി തയ്ക്കാം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാക്കിൻ്റെ ഇത് ചേർക്കുകയായിരുന്നു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കപ്പ് അടിക്കുമായിരുന്നു 
അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൂന്നാമത് ചെയ്തത് ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പടിയും ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വശം രണ്ടും യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാം ഹുക്ക് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള പടി തയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് തയ്ച്ചിട്ട് മറിച്ച് മറുവശത്തേക്ക് അടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അത് തയ്ക്കാം കറക്റ്റ് പിടിച്ച് വെച്ചു കാലിൻ്റെ തയ്യൽക്കും വിട്ട് നമ്മളത് താഴോട്ട് വെച്ച് തയ്ക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബാക്കിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാം കുറച്ച് ബാക്കി ബാക്കിയുടെ ബാലൻസ് വരുന്നത് കനകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് തയ്യൽ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച വിരല് കൊണ്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അതിൽ നിന്ന് പതിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിതിനെ തിരിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത വശത്തോട്ട് മടക്കി തയ്ക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ടിങ് ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ചില്ലേ അവിടുത്തെ ബാക്ക് വശത്തോട്ട് നമ്മളിതിനെ മടക്കി തയ്ക്കാൻ പോവാണ് 